Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreux et nombreux chez Carib ce soir pour écouter et fêter Gilles Marchand, qui grâce à Gilda Carib de 1 va nous permettre d'entrer par quelques portes dérobées peut-être dans son nouveau roman, Un funambule sur le sable. Avant d'entrer avec elle et avec lui dans le vif du sujet et de la musique de violon, je vais considérer que ceci, le fait de parler de violon, c'est pas un spoiler. Euh, je me contenterai de dire quelques mots à propos de la place un peu particulière que tient Gilles Marchand dans nos cœurs de libraires, de lectrices et de lecteurs. Nous avons d'abord connu l'éditeur, avec son mentor et compère Olivier Saloum, qui Salin. est Salin. Salin, pardon. Voilà, voilà, qui n'est pas là, mais qui pourrait éventuellement faire une apparition, on ne sait pas. Euh, il anime les éditions Antidata, l'un des rares spécialistes en France de la forme courte, qui évolue aux frontières des littératures de genre et qui nous régale régulièrement d'anthologies collectives thématiques. Rappelons par exemple celles sur des sujets comme le cinéma, les phobies, la musique, les voisins ou encore le football. Bien le football. Mais aussi de recueils individuels parmi lesquels on peut citer les travaux de Jean-Luc Manet, c'est par lui que nous avons découvert Antidata, de Malvina Majou, mon idole personnelle, de Stéphane Monod, de Laurent Banis, de Stéphane Lecard, ou encore de Fabien Maréchal. Je, je, je mets tous les noms au cas où ils auraient été là ce soir. Mais... Nous avons ensuite découvert le critique affûté, que ce soit dans le webzine Calibre, il y a vraiment de magnifiques critiques, ou lors d'une mémorable soirée libraire d'un soir, ici même en mars 2013. Enfin, comme le temps passe, euh, où on avait parlé notamment de Malcolm Laurie ouais. et de la façon de réagir en fait à un refus d'éditeur ou à un doute d'éditeur. C'était où j'avais essayé d'accompagner une lecture de Christian Gailly à la bouteille de bière, ce qui n'avait pas été très concluant. Oui, il avait fallu le refaire. Mais... Alors je ne m'étendrai pas trop sur le rôle secret de rédacteur du Wouzou, qui désormais est public. Un rédacteur qui remanie régulièrement l'auguste Bible des personnalités qui comptent, dit-on, pour y introduire, et ce n'est sans doute pas une coïncidence. Euh, toujours un peu plus de poésie et toujours un peu moins de simple respectabilité. Je voulais surtout dire quelques mots de l'auteur avant de vous laisser au bon soin de Gilles et de Gilda. Ce qui me frappe euh, sans doute le plus chez Gilles Marchand en tant qu'écrivain, c'est sa, euh, je veux bien le dire, troublante capacité à donner vie, littéralement, une vie concrète et charnelle, à des objets ou à des concepts qui sont d'abord des abstractions, des métaphores et du langage et en extraire une poésie singulière que je vais tenter de caractériser en quelques mots. Des chaussures qui courent vite, un manège avec ses chevaux de bois, une cicatrice et un poème, un violon. À partir de certaines bizarreries incompréhensibles par la médecine, par la science ou par l'entendement ordinaire, Gilles Marchand développe des histoires qui sont toujours étonnantes, qui avancent souvent masquées pour déployer leur rituel poétique, parce qu'il y a des rituels. En se saisissant par exemple d'un comptable acharné ou d'un pêcheur novice sur son chalutier pour tenter d'enchanter ou de réenchanter le monde en catimini, il nous montre sans cesse déjà à quel point une vraie maîtrise de l'épaisseur toujours surprenante du quotidien, du banal, est un formidable terreau pour l'invraisemblable et pour le fantastique. Il se présente obliquement, comme la foule qui se presse de plus en plus dans le café d'une bouche sans personne, parce que franchement ça n'existe pas, il faut être honnête, ou frontalement, comme le violon dans la tête, voilà, spoiler, de un funambule sur le sable. Parce que ça n'existe pas non plus. Enfin. Et euh, l'usage de ce terreau, bien sûr, c'est la pratique d'un chamanisme. Hein. Mais d'un chamanisme qui est subtil, discret, sans crâne accroché à la ceinture, sans esprit tambour, quoique parfois, euh, il peut y avoir des esprits tambours. Il s'agit bien de montrer, ou plutôt de faire ressentir intimement à chacune et à chacun, ce que la poésie fait au monde. Ce qu'est le vrai pouvoir, toujours un peu négligé, de la poésie et de la littérature. Ainsi, dans ce nouveau roman, en utilisant la différence, visible ou invisible, comme moteur, nécessairement fantastique, pour lire le monde ou pour le déchiffrer lorsque nécessaire. Il nous offre notamment une réflexion feutrée et franchement hilarante, ce qui est toujours un peu paradoxal, des réflexions hilarantes, sur la nature intime et sociale, du handicap comme de la distinction. Et puis, bien entendu, il nous offre la musique, encore et toujours, parce que là, ça mériterait tout un, une dissertation sur Gilles Marchand et la musique, on ne va pas la faire. Enfin, moi, en tout cas, je ne vais pas la faire. Je vais... <rire> Alors, avant de laisser la parole à Gilles et à Gilda, je conclurai en deux phrases. Un, comme le dirait en substance peut-être Philippe Hanoc, Gilles Marchand invente pour nous une poésie qui permet peut-être de vivre dans un monde qui n'est pas fait pour nous, mais d'y vivre sans s'y liquéfier dans le conformisme. Et deuxièmement, pour les amatrices et les amateurs, que je sais nombreux ici, de demi truite sachez que dans le roman, il y a un demi-chien. Priceless. C'est bien de finir euh, de passer la demi -truite. Merci d'abord, évidemment. Euh, mais j'avais oublié que j'avais déjà euh, une nouvelle avec des demi-truites. 
Mais donc moi, je voulais remercier Hugues d'avoir fait la présentation parce que, en fait, je n'étais pas trop, trop capable de la faire moi-même. Parce qu'on est vraiment dans, comme dans la, la chanson qui, qui revient beaucoup dans le funambule sur le, sur le sable, qui est « God only knows what I'll be without you ». Parce qu'il y a un peu de ça. Euh, en fait, euh, on ne sait pas, nous-mêmes étant les mêmes, on ne serait peut-être pas là ce soir s'il n'y avait pas eu Sylvie Lauricaire et Erika Menu à la Trappe-Cœur, il hein, y a ça des années s'il n'y avait pas eu Olivier et les éditions Antidata, auxquelles tu participes maintenant, et s'il n'y avait pas eu euh, bah, Carib de ceux qui l'ont fondé. Donc, euh, donc voilà. On peut peut-être commencer par parler d'Antidata, oui, parce que, en fait, que la première chose que j'ai lue de, de ce que tu as écrit, c'était dans Cafarnaum, c'était une histoire de soupe. Oui, d'odeur de soupe. <rire> d'odeur de soupe. Donc, euh, je sais pas, vas-y. Si... D'accord. Euh... <rire> euh, ma Parce recette de soupe préférée, tu veux C'était ou... vraiment ta première publication. C'était ma, vraiment... ouais, ma première publication. Donc, c'était 2000 et quelques, euh, après 2010. Euh, Alors, et ouais. et c'est ma première publication. C'est le premier texte que j'ai retravaillé avec un éditeur. Ce qui, euh, qui, qui est, euh, c'est quelque chose, euh, c'est une chose à laquelle je suis très attaché. Le travail, je le dis euh, devant mon éditeur, qui, je pense, pourra confirmer parce que je le harcèle quotidiennement au téléphone. Et voilà, non, j'aime beaucoup le, le travail avec l'éditeur parce que ça permet d'avoir un vrai recul sur le texte, ça permet de transformer une intuition euh, en en idée qu'on qu qu va être amené à, à développer davantage, à donner plus de force au texte. Ça permet de faire, euh, j'allais dire des coupes, mais en général, quand euh, il me propose des coupes, je rallonge parce que, <rire> parce que je pars du principe, enfin, si c'est un passage important pour moi, je pars du principe que si un, un regard extérieur euh, ne voit pas l'utilité de ce passage, c'est que je l'ai mal, euh, mal amené. Et, ou alors c'est que ça peut arriver, mais enfin, en général, je me coupe moi-même euh, pas mal, mais quand une personne extérieure euh, me propose une coupe, si c'est important pour moi, je pars du principe que si on ne voit pas l'intérêt de ce passage, c'est que je l'ai mal amené. Donc je euh, rajoute. Voilà. Et donc voilà pour, euh, pour ça que mes premiers textes publiés sur Antidata, ça m'a donné le, le, le goût et ça m'a vraiment montré l'intérêt du travail, de la relation auteur-éditeur. Et, et du coup, c'était tout de suite ou c'est plus tard que tu as fait partie de, de, du, du Alors, côté éditorial en fait, euh, c'était presque tout de suite. Parce qu'après, j'ai mmh. publié un recueil de lettres de motivation dans la tombe d'une réponse, réponse favorable. Et vu que Olivier Salin et moi sommes tous les deux fans de musique, euh, il a eu envie de faire un recueil de nouvelles sur la musique et il m'a proposé de l'aider à choisir les textes, à lire. À... Voilà. Et c'est comme ça que je suis passé de l'autre côté de, de la barrière. Donc, en fait, euh, les, les éditions Antidata, c'est tout, euh, entre autres, toute une série de, de recueils de nouvelles collectifs, à chaque fois sur un terme déterminé. Et, euh, et les... On lance un appel à voilà. texte, on reçoit beaucoup de textes, on choisit ce qui nous, ce qui nous plaisent le plus, euh, ce qui ce qui mis les uns à côté des autres peuvent former une, une œuvre. Ce qui, ça, ça nous arrive de refuser des bons textes si on a déjà un texte qui ressemble, et, et à contrario, de, des textes qui, sont, qui demandent peut-être d'être retravaillés. C'est le voix en fait qui nous intéresse. Euh, écrire une nouvelle, c'est vraiment écrire un monde, créer un monde en quelques pages. Et c'est un, un exercice, une vraie gageure. Donc euh, on essaie vraiment de... Voilà, il y a des voix qui nous parlent, il y a des textes qui ne sont pas aboutis, mais on a envie de permettre à, aux auteurs de ces, de ces textes-là, de, de voir, d'aller un petit peu au bout et de voir si ce texte peut devenir plus, plus fort. En fait. Et en, même, en parallèle, tu as publié plusieurs... Euh, alors, je ne sais pas, on ne peut pas appeler ça, c'est pas vraiment des recueils, ce sont des séries de C'est des livres-objets, en fait. Objets, en fait. Alors, ça, c'est chez Zinc Édition. Alors, c'est très... Alors, voilà, il y a des sous euh, Ça, c'est une nouvelle euh, en six chapitres qui tient, euh, voilà, pour poser ses verres. Pour poser le, le verre, Avec un voilà. côté, euh, <rire> voilà, un côté euh, illustré et un côté avec euh, la nouvelle. Donc, euh, voilà. Et donc là, il y avait une contrainte, c'est qu'il fallait que ce soit donc, euh, des chapitres assez courts, parce qu'il faut que ça tienne euh, au revers d'un sous -boc. 
Et il fallait que ça soit l'ambiance, le, le monde du bar, du, du vin, de l'alcool, etc. Qui était un monde que je ne connaissais absolument pas. Donc j'ai voulu, euh, voulu voir un petit peu. J'ai voulu. Euh, mon côté, un, un grand effort d'imagination. C'est mon, mon côté aventurier. Je me suis dit, tiens, euh, donc j'ai fait quelques recherches. Et voilà. Et sinon, ça, c'est des... une collection de polars et pistolaires. Alors moi, je suis pas très. Euh, je ne suis pas très polar, enfin, j'aime beaucoup la littérature noire, je, je peux aimer lire des polars, mais dans les, mon, mon écriture, ce n'est pas une écriture du tout de polar. Donc en fait, euh, ce n'est pas, pas vraiment des polars, mais, mais ça a quand même plu à l'éditeur, donc j'étais content. Et alors pour la petite histoire, pour ceux qui ont lu Une bouche sans personne, euh, ça c'est extrait d'Une bouche sans personne, ce sont les lettres de, euh, que reçoit Sam, les lettres que sa mère euh, morte lui envoie. Et voilà, donc ça, ce sont les, les premières lettres parce que c'était publié avant, euh, au moment où euh, une bouche en personne euh, était encore dans mon tiroir et je ne savais pas s'il si, euh, allait être publié un jour. Et quand il m'a parlé de ce projet-là, j'ai isolé les lettres pour lui envoyer, ça lui a plu. Euh, voilà. Et alors, justement, je voulais te poser la question, à, à quel moment euh, bah, tu, tu quittes le, les, les nouvelles, les textes très courts pour... pour euh passer au roman, enfin, en fait, à quel, <coughs> comment ça s'est articulé ouais. non, En fait, j'ai commencé par les romans. Mmh. Euh, j'ai écrit deux romans euh, quand j'ai une vingtaine d'années, enfin, entre 20 et 30 ans, j'ai écrit deux romans qui n'étaient qui étaient pas terribles, je pense. Euh, et j'écrivais en parallèle, il y avait des concours de nouvelles et je me suis dit, tiens, euh, tantons, et puis il y a eu un concours où j'ai pas été, enfin j'avais été finaliste, je sais plus, mais en tout cas j'avais reçu un mot encourageant, et donc c'est comme ça que je suis venu, euh, je suis venu à la nouvelle, qui est un très, un, qui est un très bel exercice d'écriture. Et euh, sinon, il y a eu aussi l'aventure la, la, du roman de Bolagno. Ça, c'est une, euh, oui, une magnifique aventure. C'est un roman épistolaire écrit à deux. Voilà, avec Eric Bonargent. Et donc, alors ça, c'est une idée d'Eric de, Bonargent, qui est euh, un fan absolu de, de Roberto Bolagno, et qui un jour m'a appelé, il avait commencé ce projet-là avec un, avec un autre auteur, et il avait lu euh, euh, quelques nouvelles que j'avais écrites, et... Euh, il m'a demandé, est-ce que tu connais euh, Roberto On se connaissait pas, on se connaissait par Facebook en fait. Et il m'a demandé si je connaissais Roberto Bolagno. Moi, je connaissais le nom, je ne l'avais pas encore lu. Il m'a dit, bah, écoute, très bien, parce que moi, ce que je veux faire, ce n'est pas un livre de spécialiste. Et c'est important que, que tu ne connaisses pas trop Roberto Bolagno. Donc, j'ai écrit un livre euh, qui tourne autour d'un des personnages... Enfin, euh, j'ai co-écrit un livre qui tourne autour d'un des personnages de Roberto Bolagno en ayant lu un seul livre de Roberto Bolagno. Enfin, je me suis rattrapé après, mais, mais parce que justement, il fallait que... Le, on, avait, on, a chacun, on avait chacun un personnage, et celui que... Euh, Étoiliste, voilà, ouais. qui, qui est le livre de départ. Et il fallait que... Je voulais pas en savoir plus que, le, que mon personnage. Donc, je me suis interdit de, de lire de Bolagno. Voilà. Alors, et donc, en, donc finalement, euh, une bouche sans personne est ouais. paru après. Est paru mais après. Il, était il est écrit avant. Ouais. Écrit avant. Ouais, la première ouais. version a été écrite bien avant le roman de Bolagno. Et, et puis j'ai rencontré David Meulmans, donc euh, et euh, on a parlé. Enfin, euh, je l'ai rencontré parce qu'il a publié un livre que j'adorais. Il était sur le salon euh, tout seul, euh, le regard un peu triste. <rire> euh, il n'avait pas encore cette, cette barbe magnifique, mais euh, voilà. Donc et, et donc je l'ai. Je suis allé le voir uniquement, pas, pas pour, du tout pour caser un manuscrit, mais vraiment parce que, enfin, en plus, il, avait plus, enfin, il, il était de côté, mais vraiment pour parler d'un livre qu'il avait publié. Et puis, euh, euh, on a parlé pendant une bonne heure, je pense. Et, et après cette conversation, je me suis dit, de, enfin, on a parlé de littérature, de ce qu'on aimait, de ce qu'on aimait moins, etc. Enfin, mais plus de ce, de ce qu'on aimait, ce qui était plus, plus intéressant. Et, et du coup, je me suis dit que peut-être que, que mon, mon texte pourrait l'intéresser. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est vu. Enfin, j'ai envoyé le texte, on a reparlé, on s'est vu plusieurs fois. Et puis, euh, et puis voilà. Et donc, en fait, moi, ce qui me... Quelque chose qui me frappe, c'est à quel point les nouvelles sont un peu comme des, des petits cailloux qui après se retrouve dans, dans tes romans. Euh, par exemple, Le Café, qui est un univers que tu ne connais pas du tout. Non. Euh, les, les dames qui promènent euh, un chien ouais. tard le soir sous les réverbères. Euh, la, alors, la musique, qui est, qui est toujours là. Ah, mais la musique, c'est très important pour Et... moi. Enfin, c'est... Euh... 
Je ne sais pas euh, si c'est bien de le dire ou pas, mais je l'ai déjà dit devant mon éditeur qui a blémi. Euh, <rire> c'est que je ne pourrais, je pourrais pas vivre sans, je pour, Si j'avais le choix entre la musique et la littérature, ouais. je ne pourrais, je pourrais pas vivre sans musique, je pourrais vivre sans littérature. Enfin, disons que si je devais choisir entre l'un des deux, c'est la musique qui me qui me pas pas à faire maintenant j'ai enfin je continue à faire de la musique un peu avec des amis de temps en temps etc mais mais euh, la musique est plus importante prend plus de place dans ma vie que la littérature euh, ce serait dommage pour nous <rire> si, ouais non si mais là, à un moment euh, je pense à moi hein. <rire> ouais. Et non, non, mais euh... c'est pas un choix qu'il y a à faire, mais, ouais. mais euh, quotidiennement, c'est euh, voilà, ouais, oui, ouais. vraiment... Euh, et c'est même par la musique que je suis venu à l'écriture, parce que mes premiers textes, c'est des paroles de chansons, donc euh, donc c'est vraiment euh, ma porte d'entrée dans la littérature. Et j'ai du mal, souvent, quand on me demande mes influences, et quels sont les auteurs que j'ai lus, ceux dont je m'inspire, etc. Le double blanc des Beatles. <rire> et, mais, exactement, je pense qu'il y, y a des... Euh, il y a des des influences musicales peut-être plus fortes que certaines influences littéraires, enfin, en me concernant. Et il y a même un passage, alors je pense que je peux le dire parce que personne ne personne verra, mais euh, il y a un hommage à une chanson de, euh, du double blanc des Beatles, mais qui est un hommage complètement masqué, enfin qui est assez, assez clair. Est, mm -hmm. euh, en fait, il y a une chanson qui s'appelle euh, Dear Prudence, mm -hmm. au tout début du, du premier double blanc, et, et qui raconte en fait l'histoire, c'est quand ils étaient en Inde dans un, dans un ashram, ashram. Hein, voilà. mmh. et il euh, y avait donc Prudence Farrow, qui était la sœur de Mia Farrow, qui, était, euh, qui voulait devenir cosmique, ce que, ce que personne ne va lui reprocher, sauf que c'était devenu un peu une obsession, enfin en même temps si on veut devenir cosmique, il faut que ce soit, faut une, que obsession. Ce soit une obsession, sinon, sinon ça, ça arrive, on ne peut pas avoir envie de devenir un peu cosmique, ouais. et donc elle, euh, voilà. elle s'était enfermée euh, dans sa chambre, et, et, euh, et Mia Farrow disait, elle est allée voir les... John, Paul, Rémi, tout ça, pour leur pour dire bon, ça serait bien qu'elle sorte un petit peu, parce qu'elle est en train de, 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 de perdre un peu la boule, quoi. Et donc, ils sont allés frapper à sa porte, etc. Et donc, et voilà, c'est l'histoire de la chanson. Et donc, je me suis servi de la trame de cette chanson pour en faire un passage dans le livre avec... Enfin, là, du coup, c'est vers la fin, donc je ne veux pas trop en dire. Ouais. Mais il y a un passage qui est en écho direct à cette chanson. Voilà. D'accord. Mmh. Du coup, je, suis, euh, je vais passer toute la fin de la soirée à me dire... Non, mais ben c'est le passage où, euh, où ils sont euh, sur, dans ce pays euh, connu sous le nom de Grammaire Centrale. Hein. Ah oui, d'accord, les parents. Ah, non, oui, ouais. non, je pensais aux au héros de, de, du coup, mmh. étais pas. Et, et alors, c'est donc pas... Enfin, c'est tout à fait logique, en fait, que le... Donc, un funambule sur le sable raconte, si, si on doit résumer de façon lapidaire ce qui est, ce qui est très injuste, mais parfois, voilà, c'est l'histoire d'un petit garçon, d'un d'un enfant qui naît avec un violon dans la tête. Là, on ne spoil pas. Non, non, c'est bon, la deuxième voilà. page. Donc, euh, et, et, si on ne l'air pas et on, voit, on, on, voit, <rire> on, on le voit grandir, devenir adulte, se confronter à, au monde extérieur avec ce, ce handicap qui est aussi un atout qui est, voilà, et, et qui est quand même très lié à la musique. Pour le coup, il, il, ne, il ne vit pas un seul instant tant qu'il a son violon dans la tête euh, sans, sans accompagnement musical. Oui, il ne connaît pas le silence. Il ne connaît oui. pas le silence. Et, et donc, c'est vraiment... Euh, est-ce que, est que ton idée de départ était euh, le violon ou est-ce que c'était d'écrire sur euh, la différence... Enfin, quand on est différent, euh, comment on peut s'adapter dans le monde et que du coup, ton amour de la musique a fait que tu as choisi les, les non, violons, les, enfin, non, 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 dans quel sens, en fait. sens <rire> Non, c'est la différence moi, ouais. que, dont j'avais envie de parler, la différence, le handicap. La douleur physique, pour ouais. moi, en fait, mon même, ma, ma, mes deux idées de départ, c'était la paternité et la douleur physique. Et il se trouve que ces deux, deux points ne sont finalement pas les plus visibles dans le livre, mais pour moi, c'était les, les, deux, les deux points de départ. Euh, et, et ensuite, la différence qu'un sujet qui est déjà un petit peu le cas dans une bouche en personne, et, et je cherchais un moyen de... Je, j'avais envie de parler du handicap, j'avais envie de parler euh, peut-être du racisme, de l'homophobie, enfin de, 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 de tout ce qui faisait qu'il y a un moment, on est comme on est, c'est pas un choix de notre part. Mais que la société nous renvoie systéma systématiquement à la figure. Je voulais savoir dans quelle mesure une, une de nos différences pouvait devenir euh, la clé de notre identité au regard, des, euh, au regard de, de, de tout le monde. Et donc, j'ai cherché, euh, cherché une idée et je ne sais plus comment c'est venu. J'ai commencé à écrire la page, là, là, qui est la première page. 
du, du père qui arrive à la maternité et que les, les médecins lui disent euh, « la maman va bien, le fils va bien, mais euh, il y a un souci, c'est qu'il a un pulon dans la tête ». Je pourrais pas te dire comment c'est venu exactement, mais, mais je me suis dit que c'était, c'était, alors j'ai hésité sur l'instrument. Parce que moi, je, je fais, je fais de la batterie, donc, mais je trouvais ça trop encombrant et, et, et en plus, et en plus, j'ai eu des voisins, je sais ce que c'est la batterie pour le, pour ceux pour qui, les, ceux, pour ceux qui en jouent pas, voilà. Et, et puis, ça m'enlevait tout le problème de la batterie. Euh, moi, quand j'ai arrêté de, jouer sérieusement en groupe, justement, je me suis mis à la guitare parce que ça manque de mélodie. Enfin, moi, j'adore, j'adore vraiment la, tout ce qui est rythmique, mais, mais la limite de la batterie, c'est la mélodie. On peut pas, euh, au coin du feu, euh, si, euh, autant au coin du feu sur la plage, on a une guitare, on est le mec le plus cool du monde. Euh, si on fait de la batterie, on, je crois que on, on, se, on se prend vite une canette de bière hein, dans le visage, quoi. Donc, euh, et je voulais pas infliger ça à mon personnage. Et j'avais envie de me servir pas uniquement du rythme, mais de, de la mélodie. Je voulais que la mélodie soit soit quelque chose qui l'accompagne. Je voulais pas qu'il voilà, qu y ait uniquement le rythme. Et donc euh, le piano, euh, ça me faisait trop penser à Richard Klederman. Euh, et j'ai pas pensé à André Rieux quand j'ai. C'est ce, ce qui m'a sauvé peut-être parce que si j'y avais pensé. Et là j'y pense à l'instant et je trouve que mon livre est extrêmement mauvais dans ce coup. Je regrette. J'ai honte. J'ai envie de partir. Et en, en fait, déjà dans, dans la nouvelle, dans, pour le pour douze cordes, il y avait, y avait un, une, une, une bifurcation d'instruments. Oui. Parce que le dans, dans la nouvelle, là, le, le personnage est dans un café. Euh, et puis il vient de jouer de la guitare où il raconte quand il a eu sa première guitare et euh, après alors à, à quel moment je peux euh, accrocher le un le, café une guitare un café une guitare oui ouais, voilà et, euh, et et donc il, il rencontre aussi une jeune femme qui s'appelle euh, Laura et euh, euh, oui en fait je vais prendre là mais ça fait un peu bizarre peut-être Daniel reprend son souffle il sent bien qu'il en a trop fait et que son auditoire a décroché avant l'entrée en scène du producteur parce qu'il faudrait trouver un producteur avec sa guitare pour être euh, oui, il est un peu mytho, hein. voilà. tous mes personnages sont... Euh... Quand, quand Laura est partie, Daniel n'a gardé d'elle que quelques photos et sa guitare. Enfin, c'est pas vraiment une guitare, disons plutôt qu'il s'agit d'un violon. Ou alors c'est une très petite guitare. Voilà, Laura s'était trompée et lui avait acheté un violon en pensant que c'était une guitare. Laura s'y connaissait bien, n'y connaissait rien en musique. Il, il avait fait semblant de se rendre compte de rien. Il avait dit merci et était resté très poli, comme sa mère le lui avait appris. Donc déjà, à ce moment-là, tu avais le... Alors, tu sais ce qui me frappe, ouais. c'est euh, écrit à la troisième personne. Je me souvenais ouais. pas. Euh, euh, J'écris toujours à la première personne, quel que ouais. soit... Enfin, euh, je ne parle pas de, de moi. Enfin, il y a trois semaines, ouais. mais je ne oui, suis pas, personnages mon, je suis pas mon jeu, propre quoi. sujet, mais mes ouais. personnages sont toujours au jeu. Et je suis très surpris de, de redécouvrir ce texte et de savoir déjà qu'il avait un prénom, qui s'appelle Daniel. Ouais. Euh, et alors, mes personnages n'ont pas souvent des prénoms. Et qu'il essaie de la troisième il personne. Il s'appelle vrai... Stradi, mais <rire> parce, Stradi, que... Ouais. parce que c'est le surnom que mmh. lui donne tout le monde. Oui, mais son frère, son frère n'a son frère n'a pas de nom, ses ouais. parents n'ont pas de prénom. Et... Mmh. Et... Alors pour le frère, c'est une vraie démarche de ma part, c'est que mon frère, je trouve ça beaucoup plus beau, beaucoup plus fort de dire mon frère. Mon frère, ça veut dire quelque chose. Ça, ça met, ça, c'est un vrai rapport à la fois affectif, fam... enfin, familial évidemment. Et pour moi, ça avait, c'était, un... c'est plus fort de dire mon frère que de donner le prénom. Donc je, volontairement, je ne voulais pas que le frère ait un prénom. Et d'ailleurs, alors dans, en revenant sur un funambule euh, sur le sable, il y a quelque chose qui est très fort justement, qui est la relation entre les deux frères, qui sont très différents, puisqu'il y a celui qui a le violon et, et qui du coup mène une vie particulière, et l'autre qui est le gars euh, bah, qui est né, qui grandit, euh, qui, qui va bien a priori. Mmh. Et... Euh, et tout au long du livre, je pense que c'est pas spoiler que de le dire, il, il se, il ne s'abandonne pas en fait. C'est vachement beau. Ça. Non, alors, non seulement ouais. il s'abandonne pas, mais ils se comprennent pas complètement non plus. Ouais. C'est ça qui m'intéressait moi, c'est que euh, ils sont sur deux planètes différentes. Euh, celui qui est, euh, qui a pas de souci, enfin celui qui a pas de violon dans la tête, il le considère comme son frère, mais enfin comme son petit frère et tout, tout ce que ça veut dire. Le petit frère, il y a un côté un peu assez paternel. Mais ce qui m'intéressait, c'était d'essayer de, de, de voir dans cette relation de fraternité qu'est-ce qui les unissait et à quel moment ils, ils, ils ne se comprenaient pas. Notamment, il y a la, une scène pour moi qui est, qui est très qui est importante, c'est la scène de la um, collection. 
je sais pas si tu l'as en tête, c'est euh, le personnage principal, pour que ses cordes ne rompent pas, un traitement assez douloureux une fois par mois. Et donc, il a une, une infirmière qui vient le voir et qui lui, a, qui, qui lui fait une piqûre très douloureuse. Et, euh, et, pour, euh, et à chacun de ses voyages, elle lui ramène un petit cadeau qui vient se rajouter sur une étagère, une étagère à souvenir. Et son frère l'envie un petit peu cette collection parce que parce qu'il comprend pas euh, trop ce que ça signifie, il voit pas le, tout le la lourdeur du symbole qu'il y a derrière. Et, et lui, il sait pas comment gérer ça, comment le, le fait d'être différent. Il a un statut à part, un petit peu envié par son frère, qui lui envie le fait d'avoir un statut à part, mais lui, ça se demanderait enfin, de tout ce qu'il oui, qu voudrait, voudrait c'est être normal. Sa voilà, voilà. voilà. seule ambition, c'est d'être, ça serait d'être normal. Alors, euh, sinon, on a autre, une autre très belle relation dans ce, dans le, dans ce roman, euh, c'est celle avec Max, lui, il a un prénom. Mmh. Enfin, lui, il a un prénom, oui. qui, qui est en fait un, un autre enfant, euh, pourvu également d'un handicap, mais à la différence du handicap de Stradis, c'est un handicap qui se voit. Euh, parce que Max boite, euh, donc voilà, lui, il ne peut pas cacher qu'il boite. Et, euh, et ce qui est très beau aussi, très... Oui, très, très émouvant, je, je cherche le mot. Euh, c'est de voir les deux qui se retrouvent, parce qu'ils sont dans une classe ou dans une école, euh, les deux à être différents, donc ça les rapproche. Et ensuite, en grandissant, les moments où ils s'éloignent et où ils, re, ils se rejoignent, c'est... Euh... Ça, tu l'avais en tête dès le début Enfin, c'était... C'est venu... Le, les rapprochements, éloignements, oui, non. Et puis, le, et puis le fait qu'il y ait un autre euh, garçon aussi. Oui, alors le, oui, bah, la relation d'amitié ouais. est venue assez vite parce que euh, ce qui m'intéressait, enfin, il y a pareil, alors je vais re, re, revenir sur une scène. Mm -hmm. euh, la première scène où donc lui, il est celui qui a un violon dans la tête, donc il n'est pas normal. Et, et quand ils apprennent qu'il y a un autre enfant avec le handicap qui arrive dans l'école, ses copains lui disent, bah toi, ça lui parler. Euh, euh, ouais, gros, tu t'y connais en handicap. En handicap. Quoi. Alors lui <rire> dit mais bah, bah, moi je bois pas, enfin j'ai pas, <rire> ça a rien à voir. Enfin je... qu'est-ce que c'est quoi le lien entre lui et moi et lui... donc et lui font clairement comprendre et pour lui c'est assez... c'est un acte assez fondateur en fait euh, où il comprend que quoi qu'il fasse il sera toujours mis dans une case, il sera toujours considéré comme à, à côté de, euh, il, sera... il sera jamais un enfant comme les autres quoi. Et donc ils finissent par se réunir euh, tous les deux parce qu'ils peuvent parler assez librement, ils peuvent se dire euh, l'un à l'autre ce qu'ils ne permettraient pas que, que, que les autres élèves leur disent en fait. Donc ils, ils ont un lien, ils ont un lien très fort et, et, et après comme tout, toutes les histoires d'amitié, il y a des moments où ils, ils prennent leur distance, chacun chacun mène sa vie, ils ont leurs propres obsessions, ils ont leurs propres euh, leurs propres histoires. Donc euh, voilà, je pense que là pour le coup c'est une histoire d'amitié assez classique. Euh. Et, et Max, lui, tombe dans la musique plus encore que, que Stradi. Ouais. C'est. Euh, parce que. Alors, ça, mais pour le coup, moi, j'aime beaucoup les personnages obsessionnels. Donc. Euh, euh, et lui, c'est un vrai. Il a une vraie obsession, c'est celle de la musique. Parce que, comme je disais tout à l'heure, enfin, la musique, c'est ce qui permet de. La musique, c'est un peu comme l'amour, c'est ce qui permet d'oublier quand même pas mal de choses, enfin, ou l'alcool, selon, les, selon, euh, selon, euh, selon euh, les personnes. Mais, mais en tout cas, quand on écoute un bon morceau, enfin, euh, euh, moi, j'ai des morceaux que j'écoute, je sais qu'à la fin du morceau, enfin, en tout cas, pendant les 3 minutes 30 du morceau, je vais avoir une, une pêche en fer, quoi. Donc, j'ai les morceaux du matin, j'ai les morceaux de... Enfin, j'ai voilà, toute une catégorie de morceaux que je peux utiliser, que peux, dire, utiliser de dire ça. Quoi. Oui, Donc, j'écoute toujours avec un plaisir qui me donne une vraie énergie. Et, et lui, il tombe là-dedans parce que finalement, ça lui, ça lui permet d'oublier un petit peu tout le, tout le monde dans lequel, il est, dans, dans lequel il vit, tout ce qui ne lui plaît pas, etc. Et donc, il devient, il nourrit une, une passion pour la musique et qui finira un petit peu par... Enfin, pour le coup, il a une vraie relation de drogué à la musique. Et, et à un moment, c'est il, il rencontre son morceau ultime. Ouais. Et euh, en, en fait, enfin, cette idée du morceau ultime, c'est c'est venu comment Parce qu'il y, y a dans, dans le livre, ah, j'ai peur de trop en dire, mais euh, ça ça vient vraiment. Enfin, mais ce morceau ultime, je voilà. pense que c'est cette sensation. Euh, qu'on a quand on écoute un album et qu'on tombe sur un morceau et on se demande comment on a fait, euh, surtout quand c'est un morceau un peu, un peu vieux. Euh, et mais je crois que ça vient, ça, ça vient peut-être de mes enfants parce que euh, 
euh, j'en fais, enfin j'écoute euh, donc beaucoup de musique et souvent je leur dis ah ça c'est mon morceau préféré et à chaque fois ils me regardent ils me disent mais t'en as, as 50, t'en as 100 des morceaux préférés mais à chaque fois je le dis avec la même conviction avec euh, mais parce que à ce moment-là ce qui est important c'est pas que d'avoir un morceau préféré c'est c'est qu'à ce moment-là effectivement c'est mon morceau préféré et que peut-être que 10 minutes après je réécouterai un autre morceau qui sera génial et que ça sera aussi mon morceau préféré mais c'est pas grave c'est moi qui décide ce que je préfère enfin je, je dois des comptes à personne et donc euh, je me suis dit, mais effectivement, peut-être que si, alors, si je devais choisir un morceau, ça serait, ça serait terrible. Si, euh, si un jour, je, je découvrais un morceau qui serait effectivement mon morceau préféré, qu'est-ce que ça voudrait dire pour tous les autres Ça voudrait dire que je serais enfermé dans ce, dans ce morceau-là, que je, je n'aurais plus de plaisir à découvrir les, ou à réécouter les autres morceaux. Et donc, je décide, voilà, et lui, c'est ce qui lui arrive. C'est ce qui arrive, il reste voilà. enfermé. Il reste complètement enfermé, et en plus, il a une relation... Euh, 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 presque amoureuse parce qu'il culpabilise même à l'idée d'écouter un autre morceau parce qu'il aurait l'impression de tromper son morceau je crois que c'est ça en fait euh, euh, la clé du truc c'est que euh, quand il écoute et qu'il lui faut des prétextes pour écouter d'autres morceaux oui et, et qu'il refuse même en classe de jouer autre chose non 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 parce qu'il doit jouer à l'hymne à la joie et à la fuite avec, en plus. Et, et donc, euh, en dehors de l'idée de, de massacrer Lina la joie, euh, oui, je vois qu'il y a des souvenirs. Là. Et, et donc, il, il refuse et il commence à jouer euh, son morceau ultime. Euh, mais du coup, il n'a pas la moyenne, effectivement, parce que ce n'est pas un morceau qui est au programme. Alors, sinon, une autre caractéristique de, bah, de tes romans et tes nouvelles c'est le, le moment où, très souvent, on, on décolle du, du réel euh, pour des choses qui sont à la fois très concrètes et très imaginaires. Euh, et là, c'est un exemple, mais ce n'est pas le seul. Mais il y a le, le grand-père de, de, de Max, donc, mmh. euh, qui, qui a ses dernières... Euh, comment dire Ses derniers mots enfin, Ses dernières paroles. Ses dernières paroles. Euh, il les a retenus dans une bouteille, en fait. Euh, tu veux peut-être... Euh... Tu veux que je le lise Oui, je veux bien. Un chapitre 23. 23. Voilà, je vais retrouver le 23. J'avais un post-it, en plus. Voilà. Alors. Il y avait cette bouteille sur la cheminée. Fermée par un vieux bouchon en liège, elle était apparemment vide. Il n'y avait pas d'étiquette, et elle avait toujours fait partie du décor. Si bien que je n'avais jamais songé à poser la question à Max sur ce qu'elle pouvait bien faire là. Un bibelot parmi d'autres. Mon ami m'a lâché un jour qu'elle contenait les dernières paroles de son grand-père. Peu de temps avant sa mort, il avait exprimé le désir de se confier, mais personne ne savait ce qui pouvait bien sortir de ce vieux corps. Le grand-père avait connu la guerre, ce qui était le cas de pas mal de monde à cette époque. Or, il s'était toujours montré discret, pas de vieux copain résistant qu'il recevait le samedi soir pour se rappeler de vieux souvenirs de combat. Pas d'invitation à des commémorations, pas de médaille, et la famille n'avait jamais osé l'interroger. Si bien que lorsque l'heure de son dernier souffle s'était approchée, tout le monde était dans ses petits souliers. Il y a des fantômes du passé que personne n'a envie de voir débouler dans la chambre du gentil papy, qui a toujours pensé à envoyer une carte postale pour les anniversaires. On lui avait donc donné une bouteille pour sa confession. Et c'est là que ses souvenirs étaient enfermés. Personne ne savait ce qu'elle contenait exactement. Personne ne savait si le grand-père de Max avait été un héros ou un salaud. Parfois, je voyais ses parents prendre la bouteille en main, la regarder fixement. J'imagine qu'ils avaient hésité plusieurs fois à la déboucher. Mais non, elle était restée en place, le bouchon solidement fiché dans le goulot. Dès que ses parents avaient le dos tourné, nous allions nous emparer de la bouteille, nous la passant à tour de rôle et l'observant sous une lampe. On n'y voyait rien. Il aurait pu tout aussi bien ne rien s'y trouver. Et pourtant, elle enfermait d'un secret familial. Nous avons tout essayé, la lumière naturelle, les lampes de chevet, les néons. Le secret était bien gardé. Nous avons testé la qualité du bouchon, faisant bien attention de ne pas, la briser, de ne pas le briser. Mais il était trop enfoncé, je pense que si nous y étions parvenus, nous n'aurions pas osé l'enlever complètement, de peur que les mots du grand-père ne tournent encore dans la pièce au retour des parents de Max. Pour tout dire, ce n'était pas une histoire de résistance ou de collaboration qui nous intriguait, mais plutôt la possibilité d'un trésor caché. Après tout, il s'agissait d'une hypothèse comme une autre. Nous imaginions la voix rock de l'ancêtre murmurer dans la bouteille « J'ai caché une malle bourrée de pièces d'or sous la troisième dalle de la cave en partant de l'escalier » ou « Marcher 30 pas vers l'ouest en partant du Grand Chêne puis 100 pas vers le nord pour découvrir le secret de l'immortalité ». Plus nous en parlions, moins nous comprenions l'acharnement de ses parents à vouloir baïonner le papy. C'est à cette époque que nous avons commencé à remplir nos bouteilles. 
On lui disait tout ce que nous, tout ce que nous nous interdisions de prononcer à voix haute. On crachait nos douleurs, nos peurs, nos hontes. On y hurlait les goûters d'anniversaire où nous n'étions pas invités, les petites peines et les gros tracas, les cours de sport que Max passait en études, les rendez-vous avec mon infirmière et l'odeur de l'éther, les regards méfiants et les, et les sourires gênés, les frustrations, les pédales du piano que Max ne pouvait pas atteindre et le silence dont j'étais privé. Nous les rebouchions soigneusement en nous disant qu'un jour nous ferions notre révolution et que nous les jetterions au pied de cette société qui nous faisait l'aumône de nous accepter. Et donc, en fait, à chaque fois, c'est mais c'est comment dans chacun de tes livres, il y a toujours le euh, comme ça une étincelle où à un moment il va décrocher un morceau de ciel ou euh, c'est euh, ça, ça c'est pour toi quelque chose qui, qui est immédiat toujours dans l'écriture en fait. Et, je pense que c'est quelque chose ouais. qui est assez naturel. Hein. Ouais. Euh, c'est pas je c'est pas je, un je, truc volontaire. Non, non, c'est pas volontaire. Quoi, non, non, je, je le provoque pas. Ouais, euh, je me, je, je me réfrène plutôt pour euh, que, que je ne sollicite cette, enfin, cette veine-là. Mm. Mais après, moi, ce qui m'intéresse, c'est la confrontation justement de, de cette fantaisie avec euh, le réel. Avec le réel. Euh, c'est pour ça que euh, parfois on me demande si c'est, je suis dans le conte, etc. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir justement euh, à quel moment le conte, euh, c'est de confronter le conte avec, la, la, avec notre société. C'est ça que je trouve intéressant, c'est de voir. Euh, J'aurais pu écrire l'histoire d'un gamin qui avait un violon dans la tête et qui était euh, le premier de sa classe et qui devenait un génie du violon. Ou... Et en fait, non, euh, parce que euh, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de voir euh, comment est-ce que ça se passerait s'il y avait quelqu'un euh, qui avait un, un violon dans la tête, la tête il s'en prendrait euh... plein la gueule à longueur de journée et il finirait. Mmh. Euh, certainement euh, sous un pont et c'est tout et bon, enfin c'est une vision pas très optimiste du monde mais mais malheureusement je pense qu'on vit dans on vit dans un monde qui, qui, est, qui est comme ça qui donc euh, et c'est davantage ça qui m'intéresse plutôt que de que de je pense la fantaisie euh, euh, dans mon écriture n'a un sens que si elle est confrontée euh, que si elle veut dire quelque chose je, je mets jamais un passage gratuit par exemple le passage de la bouteille je pense qu'il illustre bien ça c'est c'est que ça pourrait être un truc complètement euh, un peu concon, -con, euh, les, les paroles du grand-père dans la bouteille, etc. Mais, mais ce qui m'intéresse, c'est que justement, ça devienne un objet de, dans lequel euh, ils sont encore enfants à ce, ce moment-là, dans, le, dans lequel ils peuvent mettre justement toute leur douleur, tout ce qu'ils ne peuvent pas exprimer. C'est une manière pour moi de, de, raconter, euh, de raconter toute la frustration de ces deux gamins. Quoi. Et euh, aussi... Le... Justement, euh, là, là on voit quand ils sont gamins, mais euh, on, on les voit vraiment grandir et, euh, et l'écriture accompagne le, leur, leur changement successif d'âge. Enfin, mais ça, c'est quelque chose que tu as travaillé euh, encore plus après ou c'est pareil tu étais parti dans cette idée-là et du coup, ça t'a... Bah, vu que j'écris la première été... personne et que je suis ouais. vraiment... Je, je me sens proche de, de, de personnages, je pense que c'est venu assez naturellement. Et... Parce qu'il est, il est très <rire> réussi quand il a 6 ans et, et aussi ado et aussi... Enfin, euh, c'est... Alors, est-ce que est -ce... j'ai écrit les deux parties ouais. en parallèle en plus Donc, euh, d'accord c'est une nature... Mais parce que si je, je dis aujourd'hui j'ai eu 6 ans, ouais. je ne vais pas le dire de la même manière qu'aujourd'hui j'ai eu 40 ans. Ben ouais. euh, quand j'ai fêté mes 40 ans, je suis pas arrivé ouais. à la maison en me disant « Ah, c'est mon anniversaire !» Voilà, un peu de tenue. <rire> et donc, mais forcément, mais si j'avais euh, écrit la première personne aujourd'hui, j'ai eu 6 ans, et je pense que euh, je me sens... Enfin, euh, non, ça marche pas. Donc, il faut, euh, si on écrit la première personne, il faut jouer le jeu, quoi. Mais... Mais c'est pas quelque chose que j'ai travaillé, c'est assez naturel. Bon, après, j'ai des enfants, donc je sais comment ils s'expriment, tout ça. Mais, je... mais, en... mais c'est pas non plus... Euh... Je suis pas allé dans l'écriture la... enfantine non plus. Enfin, je... Oui, je... mais pas en même temps, il y a eu, vraiment hein. le... les... les pensées... Enfant... Enfin, les pensées sont, sont bien cohérentes avec mmh. les âges. Et il y a quelque chose de très... Très émouvant justement parce qu'on je pense que chaque lecteur du coup est confronté avec ses propres souvenirs de, de grandir enfin de oui mais et les et les et alors il y a le, une, une constante quand même qui est aussi dans certaines nouvelles c'est les, les, les anniversaires les invitations aux anniversaires <rire> c'est la thématique euh, quand est-ce que j'en suis servi Quand est-ce que ah, est, ça revient souvent dans ah ouais. des phrases euh, les anniversaires auxquels il n'était pas euh, dans, dans là ah mais oui mais mais parce que là c'est parce que ça illustre tout à fait euh, 
comme exemple de ce qu'il y a pour mais les de, gamins. De, quoi, de ce dont il est prévu, parce ouais. que pour un gamin, ne pas être invité à un anniversaire, c'est mmh. être exclu. Et quand ça arrive une fois, ça va. Quand ça arrive deux fois, les parents peuvent dire oh, mais c'est, en même temps, c'est pas ton meilleur copain. Et puis, bon. Mais quand c'est systématique, euh, qu'il n'y a pas de raison que ce sont des gens avec qui on, on déjeune à la cantine tous les c'est jours. Bien. On finit bien par se dire que s'ils nous invitent pas, c'est qu'il y a une raison, et que cette raison, c'est peut-être parce qu'on n'est pas comme tout le monde, mais ça en est pour rien. Et pourquoi ils nous invitent pas alors que c'est pas de ma faute Et, et, et en fait, pourquoi ils nous invitent pas Parce que c'est pas pratique. Parce que euh, avoir un copain handicapé, c'est pas pratique. Et c'est ce qui doit, euh, c'est ce qu'il doit accepter. Et pour le coup, euh, euh, c'est, enfin, je pense que là, dans, je suis, je suis pas très loin de la réalité. Enfin, malheureusement, même, je pense que je suis en plein dans la en réalité. Plein dans la réalité ouais. C'est que c'est le côté, euh, euh, il faut qu'on soit euh, chouette, sympa, euh, si possible intelligent et, et pratique. Parce que euh, inviter euh, quelqu'un qui est dans un fauteuil quand on habite au troisième étage, ah ouais, machin, comment faire euh, inviter quelqu'un... Et là, c'est un cas précis, mais ça peut être pareil pour euh, un enfant qui a du diabète, par exemple. Ah oui, mais bon, je vais pas savoir, mais du coup, qu'est-ce que je fais à manger Bon, de toute façon, c'est pas un super copain à toi, c'est peut-être... Euh, de toute façon, vous êtes déjà six, tu vois, euh, c'est pas grave, s'il vient pas, vous aurez d'autres occasions, quoi. Mais les autres occasions, il n'y a jamais pour ces gamins-là, donc voilà. Euh, sinon, il y a aussi, donc, quand même, euh, Stradi devient adulte, et euh, plusieurs fois, il, il tente de s'insérer, de, de, il veut faire, enfin, euh, euh, c'est pas qu'il veut faire comme tout le monde, mais il fait quand même, il fait des efforts euh, pour... Euh, pour mener une vie, c'est, c'est comme il a envie de mener une vie sans, sans mettre le violon au centre de. de ah mais au bout d'un moment, il comprend voilà. que le violon est, est pas forcément son ami et que il faut qu'il arrive à le garder un petit peu sous silence. Donc lui, tout ce qu'il demande, c'est être normal. Mais euh... simplement, ça lui demande beaucoup plus d'énergie qu'à quelqu'un qui n'a pas de violon dans la tête. Donc lui, tout ce qu'il voudrait, c'est avoir un, un boulot, une femme, un chien et un pavillon en banlieue, quoi. Et je pense que ce n'est pas trop dire que, de, 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 de l'histoire que de, de signaler que quand même quand il est au bord de la mer... Euh, ah non euh, Voilà. Euh, non, non, ce n'est pas trop dire, voilà. ça arrive assez vite. <rire> Mais la, la, euh, l'océan d'ailleurs, pas la mer. Mmh, l'océan. Euh, l'océan, c'est... Enfin, le, le bruit de l'eau, du, du ressac, des vagues. Et le, c'est le seul endroit euh, au monde où il n'entend pas son violon, en fait. Et, et c'est le seul endroit au monde où il se donne, où il a l'illusion d'être, d'être comme tout le monde et que son violon n'est pas... Euh, n'existe plus, en fait. Parce qu'il y a trop de vent, il y a, trop, il y a le bruit des vagues, il, a, il se prend tous les éléments euh, en plein visage, quoi. Donc... Euh, Enfin, voilà, donc, c'est... donc ça revient régulièrement, c'est, des... c'est une vraie pause pour lui, un vrai moment de, de... de quiétude et de... où il a l'impression de ressembler à tout le monde, où il... où il fait semblant d'être comme tout le monde. Et en, re... en revanche, on revient, et là ce que tu, enfin, ce que tu disais aussi euh, tout à l'heure, c'est qu'il y a le, la... La... le vrai, enfin, le... les contraintes de la vie quotidienne réelle euh, sont quand même toujours là. Euh, et donc, lui, à un moment, vit au bord, au, au bord de l'océan. Mmh. Il, euh, il arrive comme ça à ben, mener une vie no- normale, disons. Euh, et à un moment donné, euh, son violon se manifeste à nouveau. Ouais. Et euh, ça, c'est, c'est, pa- c'est pareil, en fait, c'est... Euh, parce que ça, 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 ça finissait trop bien si ça, si, si ça s'arrêtait là. C'était quoi l'idée, en fait euh, c'est que euh, j'avais très envie de parler des Pogs. Oui, je... c'était ça. Alors. Mais non, c'est un morceau que j'adore. C'est un morceau que, que j'ai redécouvert en plus grâce à Nicolas Richard. C'est un des morceaux préférés de Nicolas Richard, euh, le traducteur. Et, et donc, c'est un morceau que j'ai beaucoup écouté. Et, non, enfin, c'est pas pour parler des Pogs, mmh. mais c'est peut-être... Euh, alors, je vais pas rentrer dans la symbolique, mais c'est peut-être aussi une manière de dire que de tout que qu'on ne peut pas se renier, qu'on peut faire des efforts, qu'à un moment, notre nature profonde revient en avant et que ça sert à... qu'on peut essayer de la dompter, mais, que... mais qu'on reste comme on est. Et que c'est, et que c'est... Et que c'est pas mal. Et que c'est, et que c'est finalement ouais. pas mal. Alors, sinon, il y avait euh, dans la, la catégorie des... Enfin, des, des choses... Euh, bah, c'est, oui, c'est, c'est quotidien et en même temps, c'est merveilleux. Il y a toujours... Euh, que ce soit dans, dans les nouvelles ou aussi bon, voilà, dans le, un funambule sur le sable, le, l'importance de l'amour à chaque fois. Il y a toujours une rencontre. Ouais. 
Euh, oui, c'est pas mal l'amour quand même. Ouais. <rire> et, euh, la, la relation est très différente de une bouche en personne, c'est un amour euh, inat- inaccessible. Ouais. Et là, je, je, j'avais envie... Euh, Bon, j'ai, j'ai infligé ça à un personnage, je, pour le suivant, j'avais quand même envie qu'à un moment, il, il puisse euh, toucher la femme qu'il aimait, je trouvais ça plutôt euh, sympathique. Et, et donc voilà, oui, là, c'est une vraie histoire d'amour, pour le coup, c'est une vraie histoire d'amour réciproque. C'est, ça t'embêterait de lire le début de la rencontre avec les livres, mmh. c'est, c'est, je trouvais... Alors là, il est au, il il est, est au il collège. Il revient, hein. voilà, on... ouais. Et puis j'ai rencontré Lily. Elle ne parlait pas, ne me regardait pas, ne me voyait pas, ne cherchait pas à voir à travers mes pupilles s'il était possible de distinguer un morceau de chevalet, le bout d'une corde ou l'éclat d'une cheville. Pour elle, je n'existais tout simplement pas. Cela me permettait de la regarder autant que je le désirais. Je me souviens parfaitement de la première fois que je l'ai vue. Elle était debout face au portail de l'école, attendant une camarade. J'étais incapable de savoir si elle était belle ou non, incapable de savoir quel âge elle pouvait bien avoir, incapable, bien entendu, de lui adresser la parole, et pas davantage capable de savoir si je la reverrais un jour. Je restais immobile, silencieux, écoutant mon violon qui jouait un petit air que je n'avais jamais entendu, une mélodie romantique à souhait, à la limite de la niaiserie, mais qui me convenait parfaitement. Le temps d'un battement de paupières, elle avait disparu. Je ne la revis pas le lendemain, ni le surlendemain. Néanmoins, trois jours après, elle réapparut. Même décor, même attitude, même mélodie de mon violon. Je l'observais, essayant cette fois de déterminer si oui ou non elle était belle. Je ne suis pas du genre aujourd'hui, en co- aujourd'hui encore à classer le monde en deux catégories, les gens beaux et les autres, mais cette fille avait quelque chose qui m'intriguait. Toutefois, je ne parvins pas à résoudre l'énigme et dut me faire à l'idée de l'attendre frénétiquement en me précipitant pour espérer la trouver à la, trouver à la sortie de l'école dès que la cloche sonnait. Si elle n'y était pas, je faisais mine à mon tour d'attendre quelqu'un ce qui, somme toute, me donnait une relative importance à mes yeux. Ce petit manège dura plusieurs jours, un an, pour être pressé. Pour être précis, je n'étais pas pressé. Et donc, c'est aussi... Euh, ça, tout, tout au long du roman, quand même, c'est assez, assez central, leur... Leur, leur relation d'amour leur, Oui. Euh... Mais c'est... Enfin, comment... Mais l'amour, c'est, quel, enfin, c'est un peu... Ça va... Euh, vous allez croire que j'ai écouté euh, du Christophe euh, toute la journée, mais euh, je trouve que l'amour, euh, c'est pas un truc euh, anodin euh, dans la vie. Enfin, l'amour et la musique, euh, euh, on parle de l'amour et de l'eau fraîche, mais l'amour et la musique, c'est un duo qui fonctionne quand même, euh, qui fonctionne bien, et, et c'est important de, d'être amoureux et de... Mais enfin, ça donne des aides, et, et puis c'est surtout... Oui. L'amour, c'est, euh, l'amour, ça change le centre du monde, quoi. C'est, il, il est handicapé, il n'est pas, il est pas à sa place, etc. Mais à partir du moment où il est amoureux, tout, tout bascule, tout, rien n'a rien d'importance. Son, son violon n'a plus d'importance. Euh, la jambe de Max n'a plus d'importance. Ce qui est important, c'est ce qu'il ressent pour cette personne-là à ce moment-là. C'est, c'est notre forme de, c'est l'obsession devient, euh, euh, devient le, enfin change. Euh, je sais pas comment dire, euh, l'obsession, bah, c'est une obsession, change, quoi. C'est, voilà. je, l'angle du... Ouais, ben, bah, je, je change tout, c'est-à-dire, euh, ce qui est important, bah, c'est Lily. Son violon devient secondaire, quoi. Ça, ça, ça peut être un obstacle, mais quoi qu'il arrive, c'est ce qui occupe ses pensées, quoi. Quand il s'endort le soir, bon, alors, il, occupe, il écoute des slows qu'il n'écouterait pas en temps normal. Mais finalement, il les, trouve, il les trouve assez beaux, mais ça, c'est... On a tous des musiques un peu... Un peu niaises. Un peu euh, niaises, et, et qu'on aime bien, parce que ça nous rappelle soit, soit, soit des souvenirs... Euh, euh, et c'est important d'avoir... Euh, euh, d'être accompagné par, par tout un tas de musique, de souvenirs et de, et de sentiments. Et je trouve que voilà, quand, quand on est amoureux, euh, enfin voilà, quand on est amoureux, quand tu se pensions, chacun finit ouais. la phrase comme il veut, mais je pense que tout le monde a une idée de, de ce qu'il a envie d'écrire après. Alors, enfin, je ne sais pas bien comment formuler ma question, qui était plus. Parce qu'en fait, le, le roman est déjà très riche euh, avec le, le rapport avec euh, le frère. On n'a pas encore parlé des parents. Mmh. Euh, le père, a... ben, c'est un, un inventeur, un chercheur. Ouais. <rire> Il y avait déjà un chercheur dans, le... ah, oui. dans l'attente d'une ouais. réponse favorable. Il y avait une candidature pour être chercheur. Ouais, un poste au ministère de la Recherche, je crois. C'est pour, c'est pour ça, à chaque fois, j'ai l'impression que dans tes nouvelles, tu sèmes un petit caillou qu'après, tu... Tu mais parce que, parce que ce sont peut-être ouais. souvent des thèmes qui sont euh, importants pour moi, justement, le, euh, l'inadaptation, euh, l'inadaptation au monde. Et là, dans le, la lettre de motivation pour le chercheur, c'est... Euh, ça doit être la page marquée, je crois. Euh, mmh. 
Je peux, je peux la lire si eh ben oui, on a le temps. Enfin, je... euh, oui, oui. Donc, donc, alors ça c'est une lettre de motivation pour, pour euh, un poste. Alors c'est pas dans le livre, hein, mais, mais il est pas très cher. Donc... <rire> alors, <rire> au ministère de la Recherche. Madame, Monsieur, je vous soumets ma candidature pour un poste de chercheur. Je sais bien que la recherche, c'est très compliqué, mais si je peux me permettre, je vais quand même vous expliquer ma manière de voir les choses. Tous les chercheurs que je connais, ils se donnent des grands airs avec leur blouse blanche et leur petit schéma. Ils disent que des mots compliqués, exprès pour pas dire qu'ils trouvent rien du tout. Ils sont payés à rien faire. Mais c'est pas vraiment de leur faute, c'est parce qu'ils n'ont pas la bonne méthode. Ils essayent trop de financer. Et quand on cherche quelque chose, il faut pas y aller par quatre chemins. On fonce dans un tas et on ramène les, et on ramène les résultats. C'est tout. Moi, je vais aller trouver vos solutions. Il suffit de ne pas avoir peur de casser un tube à essai ou de tuer quelques centaines de souris. C'est pour ça que les Américains, ils ont trouvé plus de trucs que nous, comme les hamburgers, les Coca-Cola ou les lunettes pour voir dans le noir. Eux, ils n'ont pas peur. Mais les Français, ils disent qu'il faut réfléchir, voir bien toutes les hypothèses, et ceci, et cela. Ça ne m'étonne pas qu'ils critiquent Rambo. Moi, Rambo, j'ai bien aimé. Tout le monde dit que c'est rien qu'un film de guerre impossible, que ça ne peut pas exister, un seul homme qui tue tous les Vietnamiens dans la jungle. Que c'est une histoire pour faire vendre du pop-corn et du Coca-Cola et qu'on voit tout le temps le drapeau américain. Moi, ça me gêne pas. Pas le pop-corn et tout ça, mais le fait qu'ils désinguent tous les viettes. J'ai rien contre eux. Mais faut avouer qu'ils ont pas très, qu'ils n'ont pas très bien, qu'ils ont pas très bien traité leurs prisonniers. Après, ils s'étonnent d'avoir des problèmes. Ils sont débiles ou quoi? Attention, je dis pas que tous les Vietnamiens sont débiles. Mais au moins ceux qu'on voit dans le film. Surtout dans Rambo 2 et Rambo 3. Parce que autant dans le premier film, ils avaient, ils avaient pas vu. Alors, ils ne pouvaient pas savoir. Mais pour les films d'après, ils auraient quand même pu se méfier. On dit qu'il est super fort, mais c'est pas de sa faute quand même. Il va pas faire semblant d'être moins fort pour arranger les Vietnamiens et les critiques de cinéma. Il n'y peut rien s'il n'est pas crédible, Rambo. Il est super puissant des muscles. Il a, il a jamais mal. Et quand il a vraiment mal, par exemple, quand il se prend une rafale de mitraillette ou qu'il se fait électrocuter sur une machine de torture, après ça, allez me dire qu'ils n'ont pas cherché, eh bien, il n'en fait pas des tonnes. C'est pas un joueur de foot à se rouler par terre et à pleurer après l'arbitre. Quand il souffre, il fait une petite grimace, il perd une goutte de sueur, il se relève et au besoin, il se, re il se recoue. Et après, il rendait compte. Il dit un truc du genre euh, « j'arrive », mais il dit ça avec une voix où on sent bien qu'il n'arrive pas pour faire la fête ou manger un sandwich. Et il arrive, bien armé comme il faut, et là, on est bien content qu'il se venge parce que ça se fait pas d'envoyer une rafale de mitraillettes sur quelqu'un qui a porté autant au cinéma. Enfin, tout ça pour dire qu'on a plus de chances de réussir sa recherche si on est armé et qu'on est habillé avec un habit tout blanc qui se repère à 200 mètres. J'arrive. PS, je joins à cette lettre un projet de blouse de, de camouflage pour pas qu'on se fasse piquer par les viettes tout ce qu'on aura trouvé. Ouais, bon, il est un peu débile. Hein, le... <rire> et alors, le, le, le père, voilà. le père mais de Stratis n'est pas débile. Le père de Stratis n'est pas débile. Voilà, J'avais... Ouais. Mais euh, c'est un chercheur aussi oui. qui, qui voudrait bien apporter un peu plus à la science. Mais... Euh, mais la science ne lui rend pas forcément. Euh, et donc, il abandonne, euh, il abandonne un petit peu les, ses projets les uns après. Il s'investit corps et âme. Et il abandonne ses projets les uns après les autres. Et, euh, et jusqu'à se découvrir une nouvelle passion pour, pour la grammaire. Pour la grammaire. Ouais, qui n'était pas le, le fort du ce qui a écrit, de, qui voilà. a écrit voilà. la lettre. Mais euh, oui, il y a, y a donc... Euh, en fait, Stradi a, a comme ça toute le tout son univers, enfin, euh, toutes les, les relations, il y a, il y a la, la famille qui est très forte, il y a l'amitié très forte avec Max, il y a donc l'amour avec... Euh, qui fait qu'il qui, qui l'accompagne tout du long, euh, le violon aussi, mm -hmm. et euh, à quel moment... Euh, Est-ce que pour toi, c'était là, dès le début de l'écriture, de dire, euh, voilà, il faut qu'il ait une vie qui qui ressemble le plus possible à une, à une vie normale et donc il, euh, je, je, je travaille aussi la partie euh, relations fraternelles, relations avec les parents qui sont très présents, même si le, le père est excentrique et la, la mère qui est au contraire d'être euh, de, de représenter la stabilité. Enfin, euh, est-ce que c'était là dès le début ou est-ce que c'est à un moment donné tu t'es dit oui mais si je parle pas de l'amour qui est important ou de ça, enfin. <coughs> Est-ce que c'est quelque chose que tu as reçu C'est une question euh, oui. compliquée, ça. Oui. Parce que... Parce qu'on sait... Je ne pourrais pas dire... Oui. Je, non, clairement, ce n'était pas construit d'avance. D'accord. Euh, mais assez rapidement, je me suis... J'ai essayé 
de voir ce que tout ça impliquait, c'est ça. Et tout à l'heure, je parlais de, de la confrontation du conte et de la réalité. Et, et, et là, on est en plein dedans. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un enfant euh, qui a un violon dans la tête euh, aujourd'hui enfin, mm. Comment est-ce qu'on peut s'adapter à cette situation Comment on peut essayer de faire en sorte que euh, notre enfant euh, soit euh, heureux Comment est-ce qu'on peut l'accompagner Et, et qu'est-ce que ça a de perturbant euh, pour nous euh, Qu'est-ce qu'on a loupé euh, pour que notre enfant soit comme ça, soit pas euh, comme tout le monde, avec toute la culpabilité que ça a, enfin, qui est une culpabilité vaine, mais comme beaucoup de, de culpabilité. Et donc voilà, c'est tout. Euh, c'est un système de domino, en fait. Euh, on part d'une hypothèse et puis on voit tout ce que cela implique. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse, c'est de voir justement tout ce que ça implique, quels, sont les, quelles seraient les solutions, euh, quels sont les. les les obstacles qu'on ne pourra pas éviter et quels sont ceux qu'on peut essayer de surmonter avec nos propres moyens. Mmh. Et donc tout se, tout se met en place au fur et à mesure. Donc le père... Euh, mais après, tout à l'heure, je parlais des intuitions, c'est ça Je pense que le fait que le père soit euh, un fou du travail mais qui parte un petit peu dans toutes les directions, c'est ça Il a un fils qui a un vieux dans la tête, il essaie de... Ses recherches, euh, c'est pour essayer de comprendre le monde, essayer de comprendre... De, il veut essayer de trouver une solution, euh, peut-être revenir dans le passé. Enfin, il ne sait, il sait pas, il est quand même perdu, en fait, parce qu'ils sont tous confrontés. Mais ça, c'était aussi parce que j'avais envie de parler de... de alors, j'allais dire des maladies orphelines, mais c'est trop grave. Je, enfin, je ne vais pas l'aborder comme ça, mais en tout cas, de, de ce que la médecine euh, ne comprend pas, ne comprend ou des pas limites de la médecine, oui. voilà. Et, euh, et tout le monde est complètement désarçonné face à, face à, à ce violon. Et, et donc, le père, il ne sait pas dans quelle direction il doit chercher, il est perdu. Et c'est... J'avais envie de, justement de, de voir euh, qu'est-ce que. Qu'est-ce qu'il pouvait. Bah, qu'est-ce qu'il pouvait le rattacher à une certaine réalité Qu'est-ce qu'il pouvait. Euh, non, à quel moment il décidait de partir dans une direction et de se rendre compte que c'était une impasse et de obligé de choisir une autre direction euh, euh, comme, comme il pouvait, quoi. Alors, sinon, je. Enfin. Bah, des extraits déjà qu'on qu a lus, c'était... Euh, on, on voit quand même que malgré le, le thème, c'est une, une lecture joyeuse. Enfin, ah oui, euh, oui non, mais vraiment, pour moi c'est important. Voilà, ça, un... très... Et donc moi j'avais envie de lire un, un passage <rire> qui est, qui est euh, un peu particulier. Ah. Euh, bah, je lis d'abord et j'explique après. <rire> Euh, c'est vers la fin, mais ça... Énorme spoiler Non, ça ne spoil pas, en fait. C'est pas un tout. passage qui... Voilà. Donc, il est toujours amoureux de Là, la jeune adulte. femme. Voilà. Et, mais il est devenu spoiler. adulte en temps. Mmh. Mmh. J'étais perdue dans la contemplation des jambes de Lélie. À chaque fois qu'elle portait une jupe, c'était comme si une, cette partie de son corps m'appartenait pour la première fois. J'étais frappée par leur beauté et m'apprêtais à y passer la main lorsque l'on frappa à la porte. Tout en allant ouvrir, je pensais à ces conversations de comptoir et à certains magazines selon lesquels la mode était à la jambe longue. J'avais même lu dans un livre des jambes interminables. Je, je voyais bien l'idée, mais ça ne me satisfaisait pas complètement. Interminable évoquait l'ennui. On disait d'un film qu'il était interminable lorsqu'on n'en voyait pas venir la fin, lorsque l'on commençait à bailler alors même que l'intrigue n'était pas prête à s'achever. Mais pour les jambes des femmes, cela ne gênait personne. Allez, hop, des jambes interminables, c'était ronflant, ça en jetait, ça donnait une idée de perspective, euh, voire d'infini. Alors que justement, ce qui faisait la beauté d'une jambe, c'est qu'elle s'achevait. Et pas n'importe où qui plus est, d'un côté le sol, certes, mais de l'autre. Euh, bref, j'étais contre le concept de jambes interminables, et je le prenais comme une facilité de langage qui restait un piètre hommage à la beauté de cette partie anatomique. Alors, en oh. fait, euh, il <rire> y a quand même, fait, toujours dans ton écriture, une, une recherche de, de justement pas tomber dans les, dans les panneaux habituels. Alors là, là c'est un peu un, une plaisanterie privée, euh, parce qu'une de nos amies communes euh, travaillait à une époque pour faire des relectures pour une maison d'édition, et elle, elle m'avait signalé enfin, qu'il y avait vraiment trop de mauvais bah, manuscrits. C'est un type de langage. Il mettait les jambes interminables, voilà. 
Chaque fois qu'il y avait une belle fille, elle avait les jambes mmh. interminables. Donc, euh... Ah ben non, mais je crois que je, ce que j'avais... Enfin, pour le coup, je, tout ce que j'avais à dire, je, je l'ai écrit dans ce passage-là, effectivement. Mais j'aime bien, mais, mais parce que c'est toujours amusant euh, de se servir un petit peu des, des tics de langage ou d'aller essayer de voir un petit peu dans la langue... Euh, euh, en abordant, en plaisantant et avec légèreté certaines choses. Mais c'est comme pour le point d'exclamation, il euh, y a un passage où le... Mais ça, j'en je, suis intimement convaincu que le point d'exclamation, c'est vraiment l'arme du faible. Euh, euh, les mots, euh, les... une phrase euh, bien faite n'a pas besoin de point d'exclamation, ou alors c'est que les mots ont été mal choisis ou que l'idée n'est pas assez forte. Dans les dialogues, on a le droit. Mmh. mais euh, pour marquer euh, parce que ça donne un ton mais dans une phrase un point d'exclamation pour moi c'est un non-sens euh, et j'espère je, peut-être que dans mes anciens textes on en trouvera quelques-uns mais, mais euh, bah après ça peut être le personnage qui non je le pense c'est moi enfin, non ça mais... c'est moi j'en suis bah, euh, par exemple non non non, non 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 on ne négocie <rire> pas euh... <rire> Il a peut-être les points d'exclamation, Daniel. Euh, Daniel, ouais, peut-être, parce que c'était écrit à la troisième personne. Donc, ici, ça, je ne l'avais pas, pas sous mon contrôle. Non, non, mais il y, y en a peut-être. Mais euh, non, j'exagère, évidemment. Il euh, y, y en a qui, qui aiment bien les, les points d'exclamation. Mais moi, j'essaie de... En tout cas, c'est une rigueur que j'essaie d'imposer. C'est que s'il y en a si un point d'exclamation... Et c'est ce que pense le père. J'aurais dû me réfugier. Pas, vu que c'est euh, enregistré, j'aurais dû être beaucoup plus... Euh, dire que c'est mon personnage qui pensait ça mais qu'il était un peu excessif quand même voilà. <rire> voilà. donc tu peux faire un montage oui donc le père de, de Stradi euh, pense que le point d'exclamation c'est l'arme du faible après tu raccordes hein, parce que, voilà. <rire> mais moi je trouve que c'est quand même un peu excessif il y a des points d'exclamation qui sont très utiles dans, dans, dans les textes je pense qu'on prend n'importe quel livre et on, on va tomber sur un point d'exclamation et on va se dire oh, dis donc euh, j'aurais bien aimé le mettre là aussi celui-là voilà donc voilà, vous aurez, euh, si vous n'avez pas déjà lu, euh, vous aurez compris que c'est quand même très, ça c'est très, ah oui, non, mais une, tri, euh, une très belle ah, écriture. Enfin, pardon, euh, c'est comme dans les, euh, dans les feuilletons du 19 e euh, où ils étaient payés, où ils étaient payés à la à ligne. À la ligne. Euh, voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il y a plein d'interjections, euh, dire, oh, diantre, que diable, <rire> que nenni, voilà. Mais en fait, c'est pour ça. Et donc, ils étaient payés à la ligne. Voilà. Et donc, euh, voilà. Alors, si vous voulez savoir vraiment l'histoire de, de Stradi et aussi passer donc, un très très bon moment de, de lecture, vous pouvez les, donc, euh, si vous n'avez pas déjà lu, et l'offrir à, à vos proches. Voilà, c'est un, un livre qui, voilà, qui, qui rend heureux. Alors, quelqu'un, est-ce que quelqu'un a des questions Ou des affirmations ou, ou veut prendre la, la défense du point d'exclamation. Ouais, on peut faire une, une battle pour l'exclamation. Alors par contre, j'ai aucun avis oui. sur le point virgule. Mais vraiment aucun, je ne sais pas, ça me, je, ça me laisse, il faut que je, je me confronte à la bête. Et, mm. Cela dit, pour être sur la, la ponctuation, je crois qu'il reste des points d'interrogation, points d'exclamation. Que tu... En dialogue, dans les dialogues. Alors que moi j'étais contre, hein. je suis contre... Euh... Pour moi, le point d'exclamation et le point d'interrogation ne peuvent jamais être accolés. Oui, mais dans les dialogues, non pas dans, le, pas, dans le corps du, pas dans le corps du texte, dans les dialogues. Oui, dans les dialogues. Ah oui. Mais pour moi, point d'exclamation, point de ponctuation ne peuvent pas être collés l'un à l'autre. C'est parce qu'on manque un signe au français, en fait. C'est les personnages qui font les ouais, ouais, dire... Euh... Euh... <rire> pas l'auteur, quoi. Euh... Non, mais donc, c'était une affirmation, c'était pas une... Oui, oui, non, mais je, je comprends ton point de vue, mais... Donc, et, et tu ne les as pas coupés, du coup bah, enfin, non, tu m'en as, as pas parlé, non, j'espère bien qu'il ne les a pas coupés. Je, je, je me suis dit, c'est la licence poétique. D'accord, oui, mais on aurait pu, ça aurait pu être une conversation ah, intéressante. Un débat, ouais. Ouais, oui. Alors, pour l'enregistrement, je précise, c'est David, <rire> l'éditeur. Qui me révèle aujourd'hui qu'il a qu détesté a, qu mon a... livre à cause d'un simple problème de ponctuation. Non, qu'il a respecté le ouais. style de son auteur. Euh, qui, parfois, dans certains dialogues, pour exprimer à la fois la surprise et le... Mmh. Et l'indignation. Voilà. Voilà. C'est ça, c'est la, de... la surprise indignée. Hein, le... Voilà, oui, la surprise indignée. Ouais. Moi, j'ai une question de tambouille oui. interne. Tu as dit que tu avais écrit l'enfance et la période adulte en parallèle. Oui, oui, oui pardon, ouais, c'est ça. Ouais. Et j'aimerais bien que tu parles du coup un petit peu plus, si ça ne t'en pas, de, de ta façon d'écrire. Parce que du coup, tu as fait chronologiquement l'enfance et chronologiquement l'âge adulte, mais en même temps, 
Ouais. Euh, en parallèle, en fait, parce que j'ai beaucoup écrit euh, sur mon lieu pendant ma pause déjeuner, en fait. Et, et donc, euh, chez moi, j'écrivais la partie, euh, alors, je sais plus, euh, la partie enfance. Et pendant ma pause déjeuner, j'écrivais la partie adulte. C'était de, dans deux ambiances. Euh, ça être, hein, ouais, si on parlait même si peut-être qu'il me dirait le rapport à la maison, le rapport au travail, c'est peut-être relié à ce moment-là. Hein. Mais, euh, mais oui, je les ai écrites en parallèle. Mais en plus, dans la première version, ça commençait par la partie adulte. Et ça basculait euh, dans l'enfance euh, après. Enfin, il se... voilà, il y avait une construction plus... enfin, com complètement inversée. Mais j'ai remis dans l'ordre parce que c'était plus naturel et c'était plus... En fait, c'était un gadget, euh, un gadget inutile euh, d'inverser les, les deux périodes. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ouais, ouais. Mais du coup, il n'y a pas eu de souci, parce qu'il n'y a aucun souci, notamment par rapport à l'évolution du père. Il y a quand même des évolutions euh, psychologiques de certaines relations. Alors, je, euh... je savais, hein, dans les relations euh, d'amitié, etc., je, je savais où est-ce que j'allais. Et après, au bout d'un moment, quand j'ai tout remis dans l'ordre, j'ai repris l'ensemble. J'en avais écrit la moitié, la moitié de chaque partie, à peu près. Donc euh, après, j'ai re, recommencé au début et puis j'ai déroulé. Mais c'est vrai que le père... Mais c'était compliqué, justement, quand c'était inversé, je ne savais pas ce que je pouvais dire. Enfin, euh, je savais où j'allais, mais je ne savais pas comment l'amener. Par exemple, le morceau ultime, je ne le citais mmh. pas. Euh, et donc, ça me mettait plein de complications, ce qui fait que quand je l'ai remis dans le bon sens, tout est venu beaucoup plus naturellement. Et que, du coup, j'ai recommencé, euh, je suis reparti au début et j'ai déroulé l'histoire. Oui. Ah, oui, bah oui, non, c'est pas ah, le bar ouvert. Je déclare le bar ouvert. Voilà.